Mwisho wekiti kwa niaba ya waziri wa elimu sayansi na teknolojia naomba kujibu swali la mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi mbunge wa Mlalo kama ifuatavyo. Mwisho wekiti mapitio au maboresho ya sera ufanyika kwa vipindi tofauti kulingana na mahitaji ya wakati. Sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 ni matokeo ya mapitio ya sera ya elimu ya mwaka 1935. Mwisho wekiti baada ya kuanza utekelezaji, utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, serikali imebaini changamoto katika baadhi ya maeneo na mengine kuwa na mapungufu katika utekelezaji, utekelezaji wake. Hivyo, serikali imeanza mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 kwa kufanya majadiliano na wadau na wataalamu na wataalamu mbalimbali kwa lengo la kupata maoni yao na kuhakikisha ushirikishwaji wa makundi yote muhimu unafanyika ili sera hiyo iweze kuendana na mahitaji ya sasa. Mwisho mwekiti mchakato huu wa kupitia upya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 unaendelea na wakati mwafaka tutawashirikisha waheshimiwa wabunge. Asante mheshimiwa Shangazi. Asante mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu ya serikali ninayo maswali mawili madogo ya nyongeza. Eh e. Kwa kuwa sera ya elimu ya mwaka mbili na nne imetamka wazi kwamba elimu ya msingi itaishia darasa la sita. Na hadi hivi tunavyozungumza e, serikali bado haijatekeleza katika eneo hilo. Je, serikali inatuambiaje? B. Ni kwa kiasi gani sera hii ya elimu inezingatia ubora wa elimu? Haswa ukizingatia kwamba E, miongoni mwa mikoa ambayo huwa haifanyi vizuri katika mitihani mbalimbali mbali ni mkoa wa Tanga. Sasa nilitaka kujua ni kwa kiasi gani sera hii ya elimu in, inazingatia swala zima la ubora wa elimu kwa maana ya uh, quality assurance. Asante mheshimiwa. Asante. Majibu kwa maswali hayo kwa kifupi tu mheshimiwa naibu waziri elimu, science and technology. Mheshimiwa Mekiti Naomba kujua maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Rashid Shangazi mbunge wa Mlalo kama ifuatavyo. Mheshimiwa kabla ya kusema hivyo, eh, naomba nitumie nafasi hii kusema kwamba mheshimiwa Shangazi amekuwa akifuatilia swala hili na maswala yote yanayohusiana na elimu na, na kwa kweli kwa, kwa nafasi yake kwa kweli hakuna ubishi kwamba ni moja kati ya wabunge bora kabisa ambao wametokea katika bunge hili. Swali lake la kwanza ni hilo kwamba tuna kwa nini hatujatekeleza wazo lile la sera la kuishia darasa la sita. Mwisho mwekiti jibu letu ni kwamba sera sio msaafu. Kwa hiyo serikali inabadilisha sera kadiri inavyoona kwamba inafaa kulingana na mahitaji ya wakati huo. Kwa sasa busara imetujia upya kwamba darasa la elimu kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la saba sio kitu kibaya. E, kwa hiyo hatuna haja ya kubadilisha na ndio maana tumebakia na mfumo wa zamani na hatujavunja sheria sera sio lazima itekelezwe sera unatekeleza na unabadilisha kadiri ya e, unavyoona inafaa na kwa sasa tuko kwenye mapitio na ni moja ya, ya mambo ambayo tuliona kwamba e, hatuta hatutatekeleza na tutaendelea na utaratibu wa zamani e, lakini vile vile kuhusiana na ubora wa elimu Mshome kiti ni kweli kwamba sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 imeweka msitizo mkubwa katika masuala ya e, udhibiti ubora wa elimu na ndio maana e, kumetokea mabadiliko makubwa sana katika mfumo wetu wa udhibiti ubora. Zamani tulikuwa tunasema ni ukaguzi wa elimu lakini siku hizi tunadhibiti ubora lakini vile vile mtindo mpya wa kudhibiti ubora ni wa kishirikishaji zaidi unawaleta wadau wote kushiriki katika E, kudhibiti ubora wa elimu e, lakini vile vile kama wote mnavyojua sasa tuko katika e, mikakati mikubwa ya kuhakikisha kwamba wadhibiti ubora wanawezeshwa kwa kupata vifaa ofisi kimsingi e, tumeweka mikakati mikubwa sana ya kuhakikisha kwamba elimu yetu inakuwa bora Asante. lakini moja kati ya masuala mheshimiwa mwekiti ambayo tunayafanyia kazi katika mapitio ya sera ni kuendelea kuweka mifumo ambayo itawezesha tuweze kudhibiti ubora wa elimu. Asante sana mheshimiwa Masudi. 